ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ സമാസ ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള അതായത് നിങ്ങളൊരു ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്ന മലയാളം ഗ്രാമർ പഠിക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ഫൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ വീഡിയോയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ കുറച്ച് നേരം പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം അറിയാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒന്ന് നോക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്രതിമാസം എന്താണ് പ്രതിമാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സമാസമാണ് എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം സമാസം എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് സമാസം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ വിളിച്ചു വാരി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗുരു ഭക്തി ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്താണ് ഗു ഗുരുഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സമാസിക്കുക ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തി എന്നാണ് അല്ലേ അതറിയാലോ എല്ലാവർക്കും ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇത് സമാസിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗുരുവിനോടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ പദം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പൂർവ്വപദം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ പദത്തിന് അതായത് ഫസ്റ്റ് പദത്തിന് പൂർവ്വപദം എന്നും ലാസ്റ്റിലുള്ളതിന് ഉത്തരപദം എന്നും ആണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവസാന പദത്തിന് ഉത്തരപദം എന്നും ആദ്യ പദത്തിന് പൂർവ്വപദം എന്നും ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ഓർമ്മിക്കുക ഇത് വേണം നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല ആദ്യത്തെ പദത്തിന് നമ്മൾ പൂർവ്വപദം എന്നും അവസാന പദത്തിന് ഉത്തരപദം എന്നും പറയും ഇത് മാത്രം നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവ്യേ ഭവൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അവ്യേ ഭവൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതായത് പൂർവ്വപദവും ഉത്തരപദവും ഈ അവ്യേ ഭവാനിലും തൽപുരുഷനിലുമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ള അവ്യേ ഭവൻ ആണ് അല്ലേ അതിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് പൂർവ്വപദത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ എന്തിനാണ് പൂർവ്വപദത്തിനാണ് അവ്യേ ഭവാനിൽ പൂർവ്വപദത്തിനാണ് പൂർവ്വപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പദം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാം അവ്യേ ഭവാനിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ പദം പൂർവ്വപദം എന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ആദ്യ പദം എന്നെടുത്തിട്ട് ആ ആ ഓക്കെ അവ്യേ ഭവാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യ പദം എന്നുള്ളത് ഓർക്കുക രണ്ടും ആയിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്നാൽ തൽപുരുഷനാണെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് എക്സാം എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോവാം തൽപുരുഷനാണെങ്കിൽ അവസാന പദത്തിന് അതായത് ഉത്തരപദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം അതിൽ നിങ്ങൾ ഉത്തരം എന്ന് തന്നെ ആലോചിക്കുക ഉത്തരം തൽപുരുഷൻ താത്ത തൽപുരുഷൻ ഉത്തരപദത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് അവസാന പദത്തിനാണ് തൽപുരുഷനിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഞാൻ പറയാം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഞാൻ പറയാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രതിമാസമാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രതിമാസമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഇതിനെ മാസം തോറും എന്നാണ് നമ്മൾ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക എന്താണ് മാസം തോറും അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സമാസമാണ് ഏത് സമാസമാണ് ഇത് അവ്യേ ഭവാനാണ് അത് ഞാൻ പറയാം അവ്യേ ഭവാനിൽ ഏതിനാണ് അവ്യേ ഭവാനിൽ ഏതിനാണ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആദ്യ പദം അല്ലെ ആദ്യ പദം ഇവിടെ ഏതാണ് പ്രതിയാണ് ആദ്യ പദം അപ്പം പ്രതിക്കാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് മാസം തോറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ട്രിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം ഇതിൽ അവസാന പദമാണ് ആദ്യം കൊണ്ട് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓർമ്മിക്കാൻ വിഷമം ഉള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ മറന്നേക്കുക ആദ്യം പറഞ്ഞതൊക്കെ മറന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക്
ഏതിനാണ് അവസാന പദത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരേണ്ടത് അതായത് കരയ്ക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരേണ്ടത് അല്ലേ പുഴയുടെ കര അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും തൽപുരുഷനിൽ ആദ്യത്തെ പദത്ത് തന്നെ തുടങ്ങി എഴുതി പുഴയുടെ കര എന്ന് എഴുതി പുഴയാണല്ലോ ആദ്യത്തെ പദം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യത്തെ പദം ഏതാണോ അതിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് തൽപുരുഷൻ പ്രതിമാസം അവസാനത്തെ പദത്തിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് അവയെ ഭവാൻ അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുമ്പോൾ മാസം തോറും പുഴയുടെ കര ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ റൂള് ശരിക്കും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ ഇനി മലയാള ഭാഷ അതെങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് മലയാള ഭാഷ ഞാനിവിടെ എഴുതാം മലയാളം എന്ന ഭാഷ അപ്പോൾ ഇതും തൽപുരുഷ സമാസമാണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് എല്ലാം എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് പാറപ്പൊടി അല്ലേ പാറയുടെ പൊടി എന്നാണ് വരിക പാറയുടെ പൊടി ഇതും എന്താണ് തൽപുരുഷ സമാസമാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നയനാനന്ദകരം എന്താണ് നയനത്തിന് ആനന്ദകരം നയനത്തിന് ആനന്ദകരം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തൽപുരുഷ സമാസമാണെന്ന് ഇനി തൽപുരുഷ സമാസത്തിൽ നമുക്ക് ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണാം ഇത് ഏത് തൽപുരുഷ സമാസമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളോട് ചോദിക്കും അല്ലേ ഏത് തൽപുരുഷ സമാസമാണ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് വിഭക്തി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല ഇനി പ്രസം ഉപ്രസം ആ അത് തന്നെ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അതായത് നി നിർദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ പ്രതിഗ്രാഹിക തൽപുരുഷൻ സംയോജിക തൽപുരുഷൻ ഉദ്ദേശിക തൽപുരുഷൻ പ്രയോജിക തൽപുരുഷൻ സംബന്ധിക തൽപുരുഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ആധാരിക തൽപുരുഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ തൽപുരുഷ സമാസം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വിഭക്തി പഠിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകങ്ങൾ ഏതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നിർദ്ദേശികൾക്ക് പ്രത്യേകം ഇല്ല അല്ലേ പക്ഷേ നമ്മൾ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം മലയാള ഭാഷ മലയാളം എന്ന ഭാഷ കുമാരൻ ആശാൻ കുമാരൻ എന്ന ആശാൻ അപ്പോൾ അതിനൊന്നും പ്രത്യേകമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ എന്നാ എന്ന് ചേർക്കും അതാണ് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഇത് നിർദ്ദേശിക താൽപുരുഷനാണ് അപ്പോൾ എൻ എന്നാ എന്നുള്ള ഒരു അവയം ചേർക്കുന്നതാണ് എന്ത് നിർദ്ദേശിക താൽപുരുഷൻ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം പ്ര എന്താണ് പ്രായിൽ വരുന്ന പ്രതിഗ്രാഹിക അല്ലേ പ്രതിഗ്രാഹിക്ക് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം എ എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകം എല്ലാം പറയാം എന്നിട്ട് പറയാം നമുക്ക് ഇനി സം ഇതെന്താണ് സംയോജിക തൽപുരുഷൻ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഓട് അല്ലേ അതാണ് സംയോജിക തൽപുരുഷൻ്റെ പ്രത്യേകം ഓട് എന്നതാണ് ഇനി ഉ അതായത് ഉദ്ദേശിക അല്ലേ ഉദ്ദേശികയ്ക്ക് ക് ന് എന്നതാണ് ഉദ്ദേശികയുടെ പ്രത്യേകങ്ങൾ ഇനി ഇതെന്താണ് പ്രയോജിക പ്രയോജികയുടെ എന്താണ് ആൽ എന്നതാണ് പ്രയോജികയുടേത് ഇതറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം ഇനി അടുത്തത് സംബന്ധിക സംബന്ധികയുടെ എന്താണ് ഉടെ ഇൻഡെ എന്നതാണ് സംബന്ധിക പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ആധാരിക ആധാരികയ്ക്ക് എന്താണ് ഇൽ കൽ എന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഇൽ കൽ എന്നൊക്കെ വരുന്നതാണ് ആധാരിക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ തൽപുരുഷ സമാസം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ട്രിക്കുകൾ അതിൽ ഓർമ്മിക്കേണ്ട നിർദ്ദേശികയ്ക്ക് മാത്രമാണ് പ്രത്യേകമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്നാ എന്നുള്ള അവയും ചേർത്തിട്ടാണ് പറയാം അപ്പോൾ എന്നാ എന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണെന്ന് ഓർക്കുക നിർദ്ദേശിക എന്നുള്ള എന്താണ് തൽപുരുഷ സമാസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം പാറപ്പൊടി പാറയുടെ പൊടി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഉടേ എന്ന് വരുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതാ ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് ഈ സം എന്തെന്നായിരുന്നു സംബന്ധിക തത്പുരുഷൻ അപ്പം പാറപ്പൊടി എന്താണ് സംബന്ധിക തത്പുരുഷനാണ് ഇപ്പോൾ ഈസി ആയല്ലോ സംബന്ധിക തത്പുരുഷൻ ഇനി അടുത്തത് നയനാനന്ദകരം നയനത്തിന് ആനന്ദകരം എന്താണ് ഇത് എന്നുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ അതേതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് എവിടെ ആ കന് മനസ്സിലായാലോ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക തത്പുരുഷനാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്
പുഴക്കര എന്ന് പറയുന്നത് പുഴയുടെ കര ആദ്യത്തെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആ തൽപുരുഷനാണ് ഇനി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെല്ലാം തൽപുരുഷ സമാസമാണ് പക്ഷേ ഓരോന്നും അതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം അനുസരിച്ച് വേണം വിഭക്തി പ്രത്യേകം അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ അടുത്തത് സിക്സ് ടു ടെൻ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് സ്ലൈഡ് പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് ബഹുവ്രീഹിം ദന്ത്വ സമാസമാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ബഹുവ്രീഹി ദന്ത്വ സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബഹുവ്രീഹിയിൽ അന്യപദത്തിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മുക്കണ്ണൻ മൂന്ന് കണ്ണുള്ളവൻ ഒരു അവൻ അല്ലെ മൂന്ന് കണ്ണുള്ള അവൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അന്യപദത്തിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ബഹുവ്രീഹി അതായത് പൂർവോത്തര പദങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ലാതെ അവ കൊണ്ട് സൂചിതമാകുന്ന മറ്റൊന്നിന് പ്രാധാന്യം വരുന്ന സമാസമാണ് എന്ത് ഈ നമ്മുടെ ബഹുവ്രീഹി എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കണ്ണുള്ളവൻ എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്തത് നോക്കാം ദന്തു സമാസം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇനി ദന്തു സമാസം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബഹുവ്രീഹിക്ക് പൂ പൂർവോത്തര പദത്തിന് ഇല്ല പ്രാധാന്യം ഇല്ലാണ്ട് വേറൊരു പദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ദന്തു സമാസത്തിലാണെങ്കിൽ പൂർവോത്തര പദത്തിന് തുല്യ പ്രാധാന്യം ആയിരിക്കും രണ്ട് പദത്തിനും ഒരേ പ്രാധാന്യം ആയിരിക്കും ഒരു എന്താണ് പാർഷ്യാലിറ്റി അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല രണ്ട് പദങ്ങളുണ്ടോ ആ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടിയിരിക്കും അത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഈ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത എന്തുവാ വേണ്ട രണ്ടും ഏകദേശം ഈ സാധനം ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തന്നെ ആലോചിക്കുക ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സാധനം വേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റണം അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ദിനരാത്രങ്ങൾ എന്താണ് ദിനവും രാത്രിയും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ആ രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും എന്താണ് തുല്യ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ദിനവും രാത്രിയും പൂർവത്തിനുണ്ട് ഉത്തരത്തിനുണ്ട് ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എക്സാമ്പിൾസിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് ആറ് മുഖൻ എന്താണ് ആറ് മുഖൻ അതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആറ് മുഖമുള്ളവൻ അല്ലേ ആറ് മുഖമുള്ളവൻ അപ്പോൾ അന്യപ്രത പദത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അത് ഇപ്പം എന്താണിത് ബഹു വ്രീഹി ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ യഥാവസരം എന്താണ് വരിക യഥാവസരം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതുക എന്താണ് അവസരത്തിനൊത്ത് എന്നാണ് അല്ലേ അവസരത്തിന് ഒത്ത് ഇത് ഏതാണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളൊന്ന് കൺഫ്യൂഷ കൺഫ്യൂഷനിലേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടത് എന്താണ് ഏത് സമാസമാണിത് അവസരത്തിനൊത്ത് അവേ ഭവാനാണ് ഇത് അവേ ഭവാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യ പദത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലേ ദാറ്റ് മീൻസ് അവസാനത്തെ പദം നമ്മൾ തുടങ്ങി എഴുതും അവസാ അവസരത്തിന് ഒത്ത് അപ്പോൾ ഇത് അവയഭവാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് രാ പകലുകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഇത് വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് രാവും പകലും അപ്പോൾ പൂർവപദത്തിനും ഉത്തരപദത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദന്ത്വ സമാസം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ പൂർവഭാഗത്തിനും ഉത്തരഭാഗത്തിനും ഇക്കറി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന സമാസം ഏതാണ് ദന്തു സമാസം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഈസി ആണല്ലോ ചെയ്യാൻ അല്ലേ നമുക്ക് വേഗം വേഗം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ധീര സൈനികനാണ് അപ്പോൾ അത് പറയുന്നതിന് മുൻപേ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാം ഓ ഇതാ സോറി മാറിപ്പോയതാം ഓക്കെ കർമ്മാധാരയൻ എന്താണ് കർമ്മാധാരയൻ കർമ്മാധാരയൻ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത ടൈപ്പ് സമാസമാണ് അതെന്താണ് പറയുന്നത് പൂർവപദം വിശേഷണമായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രത്യേകം അതായത് ഇതിരി ഈസി ട്രിക്കാണ് നമ്മൾക്ക് ആയ എന്നുള്ള ഒരു സംഭവം വരും അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആയ എന്നുള്ളൊരു പ്രത്യേകം വരുന്നതാണ് എന്ത് കർമ്മാധാരയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം മഞ്ഞ പട്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക നമ്മൾ മഞ്ഞയായ പട്ട് കണ്ടില്ലേ ആയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആയ എന്നിടയ്ക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഗ്രഹിച്ചെഴുതുമ്പോൾ ആയ എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർമ്മാധാരായനാ
അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂർവ്വപദമാണ് വിശേഷണമായിട്ട് വരുന്നത് പൂർവ്വപദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആദ്യത്തെ പദം കണ്ടില്ല മഞ്ഞയായ പട്ട് ഇതാണ് ഈ പട്ടിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മഞ്ഞയായ ഇതാണ് ഇതിൽ പൂർവ്വപദം അല്ലെ അങ്ങനെ നോക്കാം അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എഴുതണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയ എന്ന് വരുന്നുണ്ടോ അത് നമ്മുടെ കർമ്മാധാരയനാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ധീര സൈനികൻ എന്താണ് വരിക ഇത് നമ്മൾ വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ധീരനായ സൈനികൻ എന്നാണ് എഴുതുക അല്ലേ ധീരനായ സൈനികൻ അപ്പം എന്ത് വരും ആയ അല്ലേ സോ കർമ്മ ധാരയൻ കർമ്മധാരയനാണ് ആയ എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് വന്നത് എന്താണ് പൂർവ്വപദം വിശേഷണമായിട്ട് വന്നു ഇനി അടുത്ത് ജരാ നരകൾ എന്താണ് എഴുതുക ജരാ നരകൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ജരയും നരയും ഓക്കെ ജരയും നരയും അപ്പം പൂർവ്വപദത്തിനും ഈ ഉത്തരപദത്തിനും ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സോ എന്താണ് ദന്ത്വ സമാസം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു ബഹുവ്രീഹിയും പഠിച്ചു ദന്തു സമാസവും പഠിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം അവ്യഭവാൻ കണ്ടു തൽപുരുഷൻ കണ്ടു പിന്നെന്താണ് ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് തൽപുരുഷ സമാസം നമ്മൾ കണ്ടു പിന്നെ ബഹുവ്രീഹിയാണ് കണ്ടത് പിന്നെന്താണ് ദന്തു സമാസം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടത് കർമ്മധാരയൻ ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ലൈഡ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി നോക്കാം അതിന് മുൻപേ നമ്മൾ കർമ്മധാരയൻ കണ്ടു അല്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് ദിഗു സമാസം എന്താണ് ദിഗു സമാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നാണ് പൂർവ്വപദം സംഖ്യയായിരിക്കും സംഖ്യാവാചി എന്നാണ് പറയുക പൂർവ്വപദം ഒരു സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യം മാത്രമേ ഒരുപാട് വാരി വലിച്ചിട്ടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ സംഖ്യ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് പൂർവ്വപദം നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് നോട്ട് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണോ ഇത് എൻ്റെ ഷോർട്ട് നോട്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്ത് ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിഗു സമാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർവ്വപദം സംഖ്യയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് അഷ്ട ദിക്ക് ഇതിനെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എട്ട് ദിക്ക് പൂർവ്വപദം ഏതാണ് എട്ട് അല്ലേ അഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നതാണല്ലോ പൂർവ്വപദം എട്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് അപ്പോൾ അതൊരു സംഖ്യയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അതൊരു ദിഗു സമാസം ദിഗു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇതും ദന്ത്വ സമാസവും തമ്മിൽ മാറിപ്പോരുത് ദന്ത്വൻ എന്ന് പറയുന്നത് തുല്യ പ്രാധാന്യത്തിന് നമുക്ക് ഓർമ്മിക്കാൻ അതിൽ തന്നെയുള്ള ഈ ഒരു സംഭവം ഓർത്താൽ മതി അല്ലേ അതും തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും രണ്ട് പദങ്ങൾക്കും തുല്യ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ദന്തു സമാസവും ദിഗു എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് തന്നെ പറയുന്നത് അതൊരു നമ്പറാണ് അല്ലേ ദിഗു എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് അപ്പോൾ സോ അത് നമ്പറിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു സംഖ്യയ്ക്കാണ് പ്രാധാന്യം അല്ല സോറി സംഖ്യയാണ് പൂർവ്വപാത്തിൽ സംഖ്യ വരണം അടുത്തത് രൂപക സമാസം ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് സമാസമാണ് രൂപക സമാസം ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കണ്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ എഴുതിയതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരു ഈസി മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആകുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അത് രൂപക സമാസമാണ് എന്താണ് ആകുന്നു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രൂപക സമാസം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയത് മാനസ നിള എന്താണ് മാനസമാകുന്ന നിള എന്താണ് മാനസ നിള എന്ന് പറയുന്നത് മാനസമാകുന്ന നിള അപ്പം കണ്ടല്ലോ ആകുന്ന ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇതാണ് പച്ച മാങ്ങ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേഗം എഴുതാൻ കഴിയുമല്ലോ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക എങ്ങനെ വരാം പച്ചയായ മാങ്ങ അപ്പം എന്ത് വന്നു ഇവിടെ ആയ വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് കർമ്മാധാരയൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കർമ്മ എന്ന് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ ഇനി അടുത്തതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്താണ് വരിക ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കതിനെ എന്താണ് വിഗ്രഹിച്ച് എഴുതുക മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ സോ പൂർവ്വപദം സംഖ്യ അപ്പം എന്താണിത് ദിഗു സമാസം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്തവർണ്ണങ്ങൾ അതായത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്കിതിനെ വിഗ്രഹിക്കാം ഏഴ് ആ വർണ്ണങ്ങൾ ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പറാണ് പൂർവ്വപദം ദിഗു ഇനി അടുത്ത് മുഖകമലം ഇതെങ്ങനെ എഴുതാം മുഖകമലം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതുക മുഖമാകുന്ന കമലം ഓക്കെ
പൂക്കൾ ഓക്കെ ചിരിപ്പൂക്കൾ എന്താണ് ചിരിയാകുന്ന പൂക്കൾ ആകുന്ന രൂപക സമാസം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിവിടെ ട്വൻറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് പഠിക്കുക നിങ്ങൾ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്രം ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും കുറച്ചൊരു വൺ വീക്കൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇനി അടുത്തത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് മധ്യമ പദ ലോബി ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് മധ്യമ പദ ലോബി എന്താണ് മധ്യമ പദം ലോപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം സ്വർണമാല എന്താണ് വരിക സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാല എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലേ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാല അപ്പോൾ സ്വർണം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ മാല കൊണ്ടുണ്ടാക്കി എല്ലാം ലോപിച്ചിട്ട് സ്വർണമാല എന്ന് മാത്രമായി വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ അർത്ഥം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന മധ്യമ പദം ലോപിക്കുന്ന സമാസം അതാണ് ഈ മധ്യമ പദ ലോബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ നോക്കാം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ എന്താട്ടെന്നുള്ള നോക്കാം ആ ആവി യന്ത്രം എന്താണ് ഇത് വരിക ആവി കൊണ്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം ഓക്കെ അതുപോലെ ഇത് വരിക എന്താണ് തീ കൊ തീ വണ്ടി എന്നല്ലേ തീ കൊണ്ട് ഓടുന്ന വണ്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ആവി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രം തീ കൊണ്ട് ഓടുന്ന വണ്ടി അല്ലേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ലോപിച്ചിട്ട് അവസാനം ആവി യന്ത്രം എന്നും തീ വണ്ടി എന്നും മാത്രമായി അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ തൽപുരുഷ സമാസത്തെയൊക്കെ വിഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആയ ഉള്ള എന്ന ഇതൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് അല്ലേ എന്നാൽ ഈ പ്രത്യേകങ്ങൾ ഒന്നുമല്ലാണ്ട് പുറമേ നിന്ന് ചേർക്കുന്ന പ്രത്യേകം അതായത് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൊണ്ട് ഓടുന്ന ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മധ്യമ പദ ലോബി അതൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരികയെന്ന് ഓക്കെ മധ്യമ പദ ലോബി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് മധ്യമ പദ ലോബിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുപ്പാര് ഇതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക മൂന്ന് പാര് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് മൂന്ന് പാര് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ദിഗുവാണ് അഞ്ചാറ് അഞ്ചോ ആറോ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് അഞ്ചോ ആറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ തുല്യ പ്രാധാന്യമാണ് അപ്പോൾ ദ്വന്ദ്വ സമാസം കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാറിപ്പോവരുത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മുപ്പാരും അഞ്ചാറും അല്ലേ ഒരേപോലെ തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാനാണ് രണ്ടും രണ്ടാണെന്നുള്ള ഡിഫറൻസ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അടുത്ത മഞ്ഞക്കിളി എങ്ങനെ എഴുതാം മഞ്ഞയായ കിളി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആയ എന്ന് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കർമ്മാധാരയനാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഒന്ന് നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ടൊന്ന് എഴുതി നോക്കിയാലോ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത് അവ്യേ ഭവാൻ അല്ലേ അവ്യേ ഭവാൻ അതിനെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവ്യേ ഭവാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം അവസാന പാത്തിൽ നിന്നായിരിക്കണം പക്ഷേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്തിനാണ് ആദ്യ പദത്തിന് ആദ്യ പദത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അടുത്ത നമ്മൾ കണ്ട് തൽപുരുഷ സമാസം തൽപുരുഷ സമാസത്തിന് എന്താണ് പ്രത്യേകത അതിന് ഉത്തരപദം അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെ ഓർമ്മിക്കുക ഉത്തരപദത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നാൽ തായും തായും ഇതിലായും ആയും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടത് കർമ്മധാരേന ഞാൻ ഓർമ്മയുള്ളത് പോലെ എഴുതാം കർമ്മധാരയൻ അപ്പോൾ അതിന് ആയ എന്നുള്ളതാണ് വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അത് നിപ്രസം ഉപ്രസം ആ അല്ലേ തൽപുരുഷൻ്റെ അത് നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കാം കർമ്മാധാരേന ആയ പിന്നെ ബഹുവ്രീഹി ബഹുവ്രീഹിക്ക് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടത് അന്യപദത്തിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ ദിഗു കണ്ടു ദിഗുവിന് സംഖ്യ അല്ലേ പിന്നെ ദ്വന്ദ്വം അതിന് തുല്യ പ്രാധാന്യം രണ്ട് പദത്തിനും തുല്യ പ്രാധാന്യം വരുന്നു പിന്നെന്താണ് ബഹുവ്രീഹി ദിഗു ദന്ധ്വൻ എഴുതി രൂപക സമാസം കണ്ടു അല്ലേ രൂപക സമാസം അതിന് ആകുന്നു പിന്നെ മധ്യമ പദ ലോപി അത് ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം മധ്യമ പദ ലോപി ഓക്കെ ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാം എന്താണ് മധ്യപദം ലോപിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണോ ഇനി ഏതെങ്കിലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ 
അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും എന്നോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ മെസ്സേജ് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഈസി ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം അപ്പോൾ വേറൊരു കാര്യം എല്ലാവരും ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാലല്ലേ നിങ്ങൾ കാണുള്ളൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരണമെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം ഓൾ നോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്ഷൻ കാണാം അപ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓർക്കാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്